ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಭಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಐದನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಏಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಏಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತಾಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಸರ್ ಇದು ಏಳು ಇದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಇದು ಮೂರು ಇದೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇದು ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಹೇಗಪ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಮೈನಸ್ ಇರ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏಳು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಒಂದರಿಂದ ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರುವುದು ಮೂರರಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಹಾ ಈ ಮಾನಸ್ ಚಿಹ್ನ ಮರೆಯಬಾರದು ಸೊ ಇದು ಮಾನಸ್ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಒಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರುವುದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಬರುವುದು ಮೂರರಿಂದ ಸಿದ್ಧರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ
ಹೌದಲ್ಲ ಹೊಸ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ಇವು ಸಮನಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಬರುವುದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುವುದು ಐದರಿಂದ ಸಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಈ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಐದು ಮನಸ್ಸಿನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓಕೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಿಕುಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುವುದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುವುದು ಐದರಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಐದು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಐದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಐದು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಛೇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಛೇದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಇವೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಒಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಐದು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಇವೆರಡು ಸಮನಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಅಪಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸಿದ್ಧಾಯ್ತು ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಐದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಓಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇವು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಚಿನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಉತ್ತರ ಇದು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದರ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಇದು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಗಳು ಸಮನಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪಗಳು ಸಹ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇದು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ತೀತಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಈ ರೂಮ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು 
ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಐದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಐದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಗ್ಗಿಲ್ ಬರುತ್ವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದರ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಎಂಟು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆನ ತೆಗೆದುಕೋಣ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಹದಿನೈದು ಓಕೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟನೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಬರುವುದು ಐದರಿಂದ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುವುದು ಎಂಟರಿಂದ ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಉತ್ತರ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಐದು ಹಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮಾನಸ್ಚಿನ ತಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಸೊ ಮಾನಸ್ಚಿನ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಟು ಒಪ್ಪಾನ ಇದು ಎಂಟು ಒಪ್ಪಾನ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವಂತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಟು ಒಪ್ಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಅಪಾನ್ ಐದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿವೆ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಗಳು ಸಮನಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪಗಳು ಸಹ ಸಮನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ತೀತಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಐದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರ್ ನಾವು ಭಾಗಿಸಬಹುದಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಒಂಬತ್ತು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಚಿನ್ನ ಪರೆದು ಬಿಡಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಭಾಗನ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾನಸನ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ರೂ ಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಗಳು ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಇದು ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಗಳು ಇವೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪಗಳು ಸಹ ಆಗಿವೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ತೀತಲ ಆರನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈಗ ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೊದಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಐದು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು
ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಭಾಗ ಎರಡರ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ನಾವು ಆರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ತದನಂತರ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ 